Hamura bak bak. Pizza hamur dediğim böyle olur. Bak bak bak. Evet burada herkesin ev pizzası yapmasını öneriyorum. Çok güzel olmuş. Kesinlikle yapın. Şimdiden herkese afiyet olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ev pizzası yapacağız. Evde nasıl pizza yapılır? Kolay şekilde bunu göreceğiz. Şimdi şöyle 50 gram mayamız var. Bunun üzerine 300 mililitre su koyacağız. Ben başlarken hata yaptım. Öncelikle bu mayamızı elimizle parçalayacağız. Yalnız bu da nasıl parçalanacak böyle hamur gibi olmuş. Neyse bak ama parçalayayım ben bunu güzelce. Parçaladıktan sonra üzerine 300 mililitre suyu koyacağız. Evet şimdi suyumuzu koyalım. Şimdi çatalla bunları güzelce homojenize ediyoruz. Evet homojen ettikten sonra bir tatlı kaşığı şeker ve iki yemek kaşığı un koyacağız. Evet zaman kaybetmeden şöyle bir tatlı kaşığı şekerimizi koyalım. Hemen üstüne şöyle iki yemek kaşığı unumuzu koyuyoruz. Ve bunları hemen güzelce karıştırıyoruz. Evet hepsini karıştırdıktan sonra bunu şimdi ister üstüne örtebilirsiniz isterseniz örtmeyin. Yani oda sıcaklığında bir yere bırakacağız. 10 dakika ile 30 dakika arası şimdi bunu bekleyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi malzemeler olarak şöyle 400 gram bir peynirim var. Bir adet böyle biberim. Şöyle ufak soğanlardan var. Tabi yine yani gramaj olarak pek vermek istemiyorum. İstediğinizi ekleyebilirsiniz. Şöyle hindi jambonum var ve mantar. Ben şimdi bunların hepsini güzelce keseceğim. Hadi o zaman başlayalım. Evet şimdi soğanlarımızı keselim. Bu arada şu an bildiğiniz pizza yapıyorum ama yakında Türk pizzası yapacağım. O videoyu da görmek için abone olduktan sonra bildirim zilini açmanız lazım. Bunu her videoda söylemeyi unutuyorum. Bildirim zilini açmayınca biz böyle video yükleyince siz görmüyorsunuz. Onun için aşağıdan bildirim zilini açtıktan sonra sağ mı sol mu bilmiyorum. Evet. Şimdi devam edelim kesmeye sonlarımız. Evet. Ne diyorduk? O Türk vizasını yani lahmacunu da görmek için abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız yakında o videoyu da göreceksiniz. Lahmacun da çok güzel. Soğanlar da okey. Yandı. Gözlerim baya yandı. Şimdi biberimizi keselim. Şimdi jambonları keselim. Ve sırada peynir var. Peyniri rendeleyeceğim. Şimdi peynirimizi rendeleyelim. Hatta ben bunu ikiye böleyim. Daha rahat rendelemek için. Evet. Böyle daha rahat olacak. Yani pizza yapmak aslında çok kolay. Sadece biraz emek vermek gerekiyor. Umarım bu videoyu izledikten sonra birçok kişi 5 kişi bile olsa evinde pizza yapar yani. Maya kabarıyor çünkü şu an sıcaklık Polonya'da yani benim olduğum şehirde 30-31 derece tahminim sıcak. Onun için mayamız çok güzel kabarma yolunda ilerliyor. Ben buradan görüyorum. Birazdan siz de göreceksiniz. Evet 15 dakika sonra mayamız gördüğünüz gibi böyle hafiften kabarıyor. Şimdi buna gerekli diğer malzemeleri ekleyeceğiz. O malzemelerden birisi de bir tatlı kaşığı tuz. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Şöyle bir. Şöyle. 
Şöyle de efendime söyleyeyim iki. Ve sonrasında yarım kilo unu yedire yedire koyuyoruz. Tabi göz kararı olacak yani. O bir kıvam var. Kıvamı tutturduğunuzda durabilirsiniz. Şimdi şöyle bir karıştırayım ben bunu. Birazdan kıvamına bakacağım. Un gerekiyor mu gerekmiyor mu diye. İçinden bir ses biraz daha koymam gerektiğini söyledik. Evet. İstediğim kıvam buna yakın. Bu birazdan 2 saat bekleyecek. Ve şimdi karıştırmıyoruz. Bunu böyle bırakacağız. 2 saat boyunca kalacak. Evet. 2 saat sonra gördüğünüz gibi pizzamız böyle olacak. Şimdi bunu karıştıracağız. Çok güzel bir hamur elde ettik. Tabi karıştırınca sönecek ama siz söndüğüne bakmayın. Evet şöyle bir hamur elde ediyoruz. Biraz daha un ekleyelim. Artık bu saatten sonra elle yapabiliriz. Şimdi hamuru toplama zamanı. Hamura gel gel bak bak bak. Hamura bak bak. Pizza hamur dediğim böyle olur. Bak bak bak. Eğer böyle gördüğünüz gibi elinizde un kalıyorsa birazcık daha un ekleyebilirsiniz. Yani hamur kalıyorsa demek istedim. Evet. Evet şimdi unumuzu yağlı kağıdımıza koyuyoruz. Ve şimdi hamuru yağlı kağıdın üzerinde güzelce yayıyoruz. Evet hamurumuzu böyle güzelce yaydıktan sonra domates sosumuzu üstüne koyuyoruz. Şöyle eşit şekilde parçalara ayırıyoruz. Bir de elimizde şöyle bir evet fesleğenli bir sos var. Bazilya fesleğen. Biraz da ondan koyalım. Evet şöyle sostan da koyuyoruz. Şimdi bunları güzelce yayacağız. Ve içine istediğiniz baharatları da koyabilirsiniz. Ben şöyle yani toz sarımsak koyacağım. Yine içine sevdiğiniz baharatları koyabilirsiniz. Evet hepsini güzelce yaydıktan sonra üzerine ben yine biraz daha baharat koyacağım. Şöyle. Baharatlar isteğe bağlı. Sonra üstüne peynirimizi koyuyoruz. Her tarafa eşit yayacak şekilde peynirlerimizi dağıtalım. Oo, süper. Evet şimdi jambonları koyacağız hızlı bir şekilde. Her tarafa eşit gelecek şekilde jambonlarımızı koyalım. Şimdi soğanları koyalım. Şimdi soğanları eşit bir şekilde yerleştirelim. Soğan da çok iyi tat verdiği için bol bol koyabilirsiniz. Soğanlar da bitti. Evet şimdi mantarları koyalım. Evet şimdi de biberlerimizi koyalım. Üstüne ek olarak daha fazla peynir ekleyebilirsiniz. Ben şu an bilmiyorum emin değilim ekleyecek miyim. Evet bu şekilde hazır olduktan sonra 180 derecede 15-20 dakika kadar fırında kalacak. Şimdi gidelim fırına. Evet şimdi fırınımıza koyuyoruz. 15-20 dakika 180 derece. 
fırınımızı kapatabiliriz. Evet 20-25 dakika sonra pizzamız bu halde oluyor. Dediğim gibi üzerine ekstra olarak peynir de koyabilirsiniz. Daha güzel böyle erir böyle daha çok gözükür. Şimdi servis zamanı. Evet burada herkesin ev pizzası yapmasını öneriyorum. Çok güzel olmuş. Kesinlikle yapın. Şimdiden herkese afiyet olsun.